Ciao, sono il dottor Max, della Pharma Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Prumazina EG e GSPA, società del gruppo Stadarz Mimit e l'AG ultimo aggiornamento. 9 novembre 2021. Cos'è Prumazina EG? Confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere promazina EG durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è promazina EG? Promazina EG è un farmaco a base del principio attivo promazina cloridrato, appartenente alla categoria degli antipsicotici fenotiazinici e nello specifico fenotiazine con catena laterale e lifatica. È commercializzato in Italia dall'azienda EG SPA, società del gruppo Stadarz Mimit e l'AG. Promazina EG può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Promazina EG 4G barra 100 ml gocce orali, soluzione 1 flacone da 30 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. EG SPA, società del gruppo Stadarz Mimit e l'AG ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe. C principio attivo. Promazina cloridrato gruppo terapeutico. Antipsicotici fenotiazinici forma farmaceutica. Gocce indicazioni trattamento dell'agitazione psicomotoria o del comportamento aggressivo. Schizofrenia ed altri disturbi psicotici. Posologia Posologia adulti nel paziente con agitazione acuta, quando è necessaria una sedazione rapida, è necessario utilizzare una formulazione che consente la somministrazione per via parenterale. A seconda della severità dei sintomi e delle caratteristiche del paziente, dopo alcuni giorni la somministrazione parenterale può essere sostituita con il trattamento orale. La dose giornaliera di promazina somministrata per via parenterale deve essere sostituita con una equivalente dose giornaliera orale. Una goccia equivale a 2 mg di promazina. È consigliabile che una dose totale giornaliera superiore a 50 mg, 25 gocce, sia suddivisa in 2-4 somministrazioni. L'aggiustamento della posologia deve essere effettuato con cautela sulla base delle caratteristiche individuali del paziente, al fine di somministrare la minima dose efficace. Se la gravità dei sintomi e le caratteristiche del paziente non richiedono un trattamento in acuto, si deve iniziare con 10, 15, gocce, 20, 30 mg, in singola somministrazione serale. Il dosaggio deve essere eventualmente aumentato gradualmente in modo da somministrare la dose minima efficace. La dose orale raccomandata è di 15 gocce 4 volte al giorno, 120 mg barra die, fino ad un massimo di 50 gocce 4 volte al giorno, 400 mg barra die. Una brusca interruzione del trattamento deve essere evitata. Quando si deve sospendere il trattamento con promazina il dosaggio deve essere gradualmente ridotto in un periodo di una o due settimane, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Se in seguito alla riduzione del dosaggio o all'interruzione del trattamento ricompaiono sintomi intollerabili, può essere presa in considerazione la possibilità di somministrare nuovamente la precedente dose prescritta. Successivamente la dose può essere ridotta, ma in maniera più graduale. Pazienti anziani la dose orale raccomandata negli anziani è di 10, 30 gocce al giorno, 20, 60 mg barra die, fino ad un massimo di 25 gocce 4 volte al giorno, 200 mg barra die. Per il trattamento dei pazienti anziani, quando necessario, è possibile ricorrere a formulazioni che consentono la somministrazione per via parenterale. Popolazione pediatrica Promazina EG non va utilizzato in bambini al di sotto dei 12 anni a causa della mancanza di dati su efficacia e sicurezza. Nei bambini sopra i 12 anni e negli adolescenti la dose orale raccomandata è di 5-15 gocce al giorno, 10-30 mg barra die, fino ad un massimo di 15 gocce 4 volte al giorno, 120 mg barra die. Per il trattamento dei bambini sopra i 12 anni e negli adolescenti, quando necessario, è possibile ricorrere a formulazioni che consentono la somministrazione per via parenterale. Insufficienza renale non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio. Insufficienza epatica I pazienti con insufficienza epatica devono iniziare con un dosaggio basso ed essere attentamente monitorati. Modo di somministrazione Le gocce di promazina EG vanno diluite in acqua. Per ottenere la fuoriuscita delle gocce, capovolgere il flacone e tenerlo verticalmente con l'apertura verso il basso. 
controindicazioni per sensibilità al principio attivo, ad altre fenotiazine o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Stato di coma. Depressione del sistema nervoso centrale. Depressione del midollo osseo. Feocromocitoma. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego sindrome neurolettica maligna, SNM. Durante il trattamento con farmaci antipsicotici è stato segnalato un complesso di sintomi, potenzialmente fatale, denominato sindrome neurolettica maligna, vedere paragrafo 4, 8. Manifestazioni cliniche di tale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazioni Uso concomitante non raccomandato con i seguenti farmaci Farmaci che inducono depressione midollare Prumazina EG non deve essere utilizzato con altri farmaci con noto potenziale effetto di soppressione della funzione Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa Accedi al sito www.codifa.it Assumere promazina EG durante la gravidanza e l'allattamento Posso prendere promazina EG durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza Gli studi sono insufficienti per evidenziare gli effetti sulla gravidanza e barra o sullo sviluppo embrionale barra fetale e barra o sullo sviluppo postnatale. Il rischio potenziale per gli esseri umani non è noto. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari Promazina EG può indurre sedazione e sonnolenza. Si raccomanda cautela nei pazienti che guidano veicoli o usano macchinari. Effetti indesiderati Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi. Durante la commercializzazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Sovradosaggio sintomi I sintomi includono Depressione respiratoria, depressione del sistema nervoso centrale, stato confusionale, apatia, disturbi cognitivi, ipotensione, ipotermia, ischemia del miocardio, tachicardia, aritmia, distonia, convulsioni. Trattamento non esiste un antidoto specifico per la promazina. In caso di sovradosaggio si deve praticare il prima possibile la lavanda gastrica e deve essere istituito un trattamento sintomatico. In caso di ipotensione grave, stendere il paziente in posizione supina e somministrare noradrenalina, l'adrenalina può ridurre ulteriormente la pressione. L'aritmia può rispondere alla correzione dell'ipossia, dell'acidosi o di altre alterazioni biochimiche. La distonia può essere eliminata con l'iniezione di diazepam. L'emodialisi non è efficace. Proprietà farmacodinamiche Gruppo farmacoterapeutico. Farmaci antipsicotici. Codice ATC. N05A03 La promazina è un neurolettico fenotiazinico alifatico. La promazina possiede un'elevata affinità per i recettori istaminergici H1, che può spiegare il suo potente, proprietà farmacocinetiche assorbimento. L'effetto dell'iniezione endovinosa e di quella intramuscolare si manifesta, rispettivamente, dopo pochi minuti e dopo 20 minuti dalla somministrazione. La soluzione orale in gocce è rapidamente assorbita e l'effetto, dati preclinici di sicurezza negli studi non clinici di tossicità acuta e cronica gli effetti sono stati osservati solo a dosaggi sufficientemente superiori al dosaggio massimo nell'uomo, tali da indicare una rilevanza minima nell'utilizzo clinico. Elenco degli eccipienti sorbito lo liquido non cristallizzabile, sodio solfito anidro, potassio metabisolfito, sodio metile piidrossibenzoato, sodio propile piidrossibenzoato, etanolo 96%, acqua depurata. Farmaci equivalenti I farmaci equivalenti di promazina EG a base di promazina cloridrato sono Promazina DOC, Talofen, Fonte, Foglietto Illustrativo, AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.